చూసారా ఫాలోయింగ్ సిగ్గేస్తాను మీరు అలా టెలివిజన్లు ఇస్తే మాట్లాడటం మైక్రాన్ లాంటి మమ్మల్ని ఆశ్రదించడానికి వచ్చిన ఐకాన్ స్టార్కి కొంచెం అరవకుండా ఉంటే రెండు నిమిషాలు రాసుకునే నాలుగు మొక్కలు అంటే ఇంతవరకు ఈ సినిమా గురించి ప్రమోషనల్ స్పీచ్ మాట్లాడానే ఈరోజు కొద్దిగా ఎమోషనల్ స్పీచ్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ సినిమా ఎంత ఆడుతుంది అనేది బాక్స్ ఆఫీస్ సైట్లు చెప్తే ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది ఆడియన్స్ చెప్తే ఎంత కష్టపడ్డాం అన్నది కేవలం మాకే తెలుసు అంటే చాలామంది రిలీజ్ రోజు ఎస్కేని తొడగొట్టాడు మైక్ ఇసిరాడు అంటే ఎస్కేన్ అనేవాడు నాటి ప్రొడ్యూసర్ రెండు వేల ఏడు వందల రూపాయలకి శాలరీకి కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక జర్నలిస్ట్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు మా నాన్న ఒకరోజు పిలిచి అడిగాడు మాది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నువ్వు బాగా చదువుకుంటావా లేకపోతే చెల్లికి మంచి కట్నమిచ్చి పెళ్లి చేద్దామా అని చెప్పాడు అప్పుడు నాన్నకి చెప్పా నన్ను బాగా చదివించు నేనే చెల్లికి పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పా కాకపోతే మనకు కాలేజీకి వెళ్తే చదువు అబ్బేది కాదు ఆ టేప్ మెగా స్టార్ ఈ టేప్ పవర్ స్టార్ ఆ సినిమాలకు వెళ్ళటం మార్నింగ్ షోలకు వెళ్ళటం బంగ్ చేయటం ఇదే తప్ప చదువు అబ్బేది కాదు డబ్బులు వేస్ట్ చేశాం ఏం చేయాలో తెలియదు వెబ్సైట్లో మెగా ఫ్యాన్స్ రికార్డ్స్ అన్నీ రాస్తుండే వాడిని మెగా స్టార్ చంజు గారి అప్పుడు నాకు ఒక పర్సన్ అల్లు శిరీష్ సిక్స్టీన్ ఎట్ ది రేట్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ నుంచి ఒక మెయిల్ వచ్చింది శిరీష్ నాకు మెయిల్ చేసి అరే మన ఫ్యామిలీ రికార్డ్స్ అనేవి భలే రాస్తున్నావు ఎవరు నువ్వు అని నా పేరు ఎస్కే అని ఎక్కడ ఉంటావు ఏలూరులో ఉంటాను ఒకసారి కలువు అని చెప్పారు ఆ రోజు మొదలైంది నా జర్నీ విజయవాడ ఇందిరా ఫంక్షన్కి వస్తే ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారిని చాలా సింపుల్గా ఉంటారు ఆయన చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు ఆయన ఆయన పరిచయం చేశారు పరిచయం చేస్తే హే బా రాస్తావు నువ్వు అసలు అన్ని సిరీస్ చెప్తుంటాడు హైదరాబాద్రా అని చెప్పారు హైదరాబాద్ వచ్చాక యూసుఫ్ కూడా చెక్ పోస్ట్లో సిక్స్ కార్ నంబర్లో వచ్చి నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంది బన్నీ గారు శిరీష్ గారు అల్లు బాబి గారు అంటే ఎవడో నేనేమే ఒక ధనవంతుడు కాదు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పర్సన్ కాదు ఏం కాదు బట్ ఈడెవడో మన ఫ్యామిలీకి ఒక మంచి కోరుకునే వ్యక్తి అని చెప్పి ఆయన వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నాక ఆ కెరీర్ ఆగుతుందా ఆగే ప్రసక్తే లేదు అలా ఒక జర్నలిస్ట్గా నా జీవితం స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మొన్న ఎవరో కొన్న మేములు అడిగారు నువ్వేమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఎల్లారు తీసావా అంత ఆనందపడిపోతున్నావు అని ఇంట్లో సెల్లార్ కూడా లేని నాకు ఇలాంటి బేబీ సినిమా తీయడం ఇంట్రెస్ట్ ఎల్లారు అయితే ఇదే నా ఇంట్రెస్ట్ ఎల్లారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎల్లారు తీసిన స్టీవెన్ స్పీల్ఫర్ కూడా ఫస్ట్ సినిమా రోజు ఇదే ఆనందపడి ఉంటాడు ఎందుకంటే నేను పదో సినిమా ఏదో అద్భుతం చేస్తాను అప్పుడు ఆనందపడతానని ఎవరో ఫీల్ అవ్వరు ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ హిట్ ఎవరికైనా సరే అది కష్టపడి కొట్టిన హిట్ అది కష్టంతో చేసిన హిట్ ఎవరికైనా ఫస్ట్ హిట్ రోజు ఆనందమే ఉంటుంది సో నాకు ఒక పిఆర్గా అవకాశం ఇచ్చింది ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు ఆయన ఇవ్వటం వల్ల మెగా పవర్ స్టార్ 
రామ్ చరణ్ గారు పవర్ స్టార్ ప పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాస్ మహారాజా రవితేజ్ గారు డార్లింగ్ ప్రభాస్ గారు ఎంతో మందితో పనిచేశాను బట్ నాకంటూ ఒక నేను ఒక మెగాస్టార్ అభిమానాన్ని మంచితనాన్ని గుర్తించి నాకంటూ ఒక కెరీర్ని ఇచ్చింది ఎవరంటే ఐ కాన్ స్టార్ ఇండస్ట్రీలో అల్లు అర్జున్ గారు సో మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది పిఆర్గా సినిమాలు చేస్తున్నాను 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 ఒకరోజు మారుతి పిలిచాడు నువ్వు గురువు నేను సినిమాలు పిఆర్గా చేస్తున్నావు అసలు నీ కెరీర్ ఇదేంటి అని మనకేం తెలియదు గురు ఇలా చేస్తున్నా అని చెప్పి లేదు నా దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది చక్కగా నువ్వు ఏదన్నా నీకు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యే ఇది ఉంటే అని చెప్తే నేను శ్రేయస్ మీడియా శ్రీనివాస్ కలిపి ఒక చిన్న సినిమా తీసాం ఈ రోజుల్లో అంటే ఫైవ్ డీతో సినిమా తీస్తే అంటే అప్పటి వరకు మనకి త్రీ డీ సినిమాలే తెలుసు కనీసం ఫైవ్ డీలో తీస్తే బొమ్మ వస్తా రాదో కూడా తెలియదు అలాంటి ఫైవ్ డీలో సినిమా తీస్తే ఆ ఫంక్షన్కి వచ్చి ఆ సినిమా ఒకటి ఉందనే తెలిసి చెప్పి అందరికీ చెప్పింది కూడా అంటే ఒక చిన్న సినిమా తీస్తే అది అది బొమ్మ వస్తా రాదో కూడా తెలియదు అప్పుడు కూడా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు అంటే ట్యాక్సీ వాళ్ళ తీసాం విజయ దేవరకొండ గారు అప్పటికీ అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అవ్వాలా ఒక మంచి సినిమా అయింది ఆ సినిమా లీక్ అయిపోయింది రిలీజ్కి ముందే లీక్ అయిపోతే నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఈ సినిమా ఏమవద్దు ఏంటో అని చెప్తే ఓరోజు నైట్ టెన్ ట్వంటీకి కాల్ వచ్చింది బన్నీ మై లవ్ అని అంటుంది ఆయన పేరు నా దాంట్లో నా మొబైల్లో బన్నీ మై లవ్ అని డిస్ప్లే అయింది బన్నీ గారి ఫోన్ ఏం కంగారు పడుకో హానెస్ట్గా సినిమా తీశారు కదా సినిమా ఆడుద్ది అని చెప్పి ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు అది కాదు బాస్ కొంచెం ఈ సినిమా జనంలోకి వెళ్ళాలి మీరు ఒకసారి ఒక ఫంక్షన్కి వస్తారా కాకపోతే ఇంతకుముందే గీతు గోవిందంకి వెళ్ళారు కదా మీరు వస్తారో రారు అని అబ్బే అదేం లేదు మీరు కష్టపడి చేశారు కదా నేను తప్పకుండా వస్తాను అని చెప్పి ఆ రోజు కూడా అండగా నిలబడింది ఐ కాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు అంటే ఎవరి కెరీర్ అయినా ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది నా కెరీర్ ఏ ఏతో స్టార్ట్ అయింది ఆయన పేరు బన్నీ ఆయనే నాకు అన్నీ అంటే బన్నీ గారు ఒక అప్రిసియేషన్ ఇచ్చాక నాది కాలర్ లెగ్ అయిపోయినా ఇలా పెట్టుకుని ఇలా వేసి ఓకే చాలు ఎనఫ్ ఎందుకంటే చాలు నాకు అంటే ఏ సక్సెస్ రేపు నుంచి కలెక్షన్లు ఏమవునాయా ఏమని నాకు అనేది అనవసరం నేను ఒక సినిమా తీస్తే ఆయన ఒక గంట సేపు మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా నాట్ ఎగ్జాగ్జరేషన్ ఫ్యూచర్ చెప్పుద్ది ఆయన స్థానం ఏంటో ఆయన స్థాయి ఏంటో అలాంటి పర్సన్ నన్ను పిలిచి గంటన్నర మాట్లాడితే నాకు వచ్చింది హై ఎన్ని ఫుల్స్ కొడితే వస్తా హై ఐ లవ్ యూ ఐ కన్స్ట అంటే నాకు ఇంకొక లైఫ్ ఉంటే ఆ లైఫ్లో కూడా నేను అల్లు అర్జున్ అభిమానిగా పుడతా ఎందుకంటే నాకు కెరీర్లో ఆయన చేసిన సపోర్ట్ కానీ ఆయన నిలబడిన ఇది కానీ నేను మాటల్లో చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇది పెట్టుకుంటే ఇది తెల్లారులు మాట్లాడుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తే సో అందుకని చెప్పి సో ఐ లవ్ యూ మీ సపోర్ట్ నాకే కాదు అంటే ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ముగించే ముందు అల్లర్జు గారు నటించిన నా పేరు సూర్య రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా గొప్ప విజయం సాధించలేదు ఆయన ఎంతో గొప్పగా నటించిన పక్కనే మహానటి అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సక్సెస్ మీట్ పెడితే బాగుంటుందండి అన్నాను ఆయన కూడా అవును సక్సెస్ మీట్ పెడితే బాగుంటుంది గెస్ట్ హౌస్లో పెడదాం అన్నారు నేను మన టీం అందరూ చెప్పేస్తానంట ఆ దత్తి గారికి కీర్తి సురేష్ అందరూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు దత్తి గారు కీర్తి సురేష్ అంటున్నారు ఏంటి ఈయన సార్ మన సక్సెస్ మీట్ ఆ మహానటి గురించే కదా అన్నారు కాదు సార్ మన సినిమా లేదు ఆ మన సినిమా గొప్పగా లేదు కదా బట్ ఆ సినిమా బాగుంది కదా దానికి పెట్టాలన్నారు అంటే ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయిన ఐదు రోజుల తర్వాత ఇంకో సినిమా రిలీజ్ అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్ పక్కన పెట్టి ఆ సినిమాకి ఆయన ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయిందంటే 
అది ఆ రోజు అనుకున్న ఈయన ఇండియానే ఏల్తాడు ఎందుకంటే చాలామంది నేను నాది మాది అనుకుంటారు బట్ ఆయన మనం జనం అనుకునే వ్యక్తి ఎందుకంటే బాహుబలి రిలీజ్ అయిన రోజు ఆయన చిన్నపిల్లలాగా హై అవటం నేను చూసా ట్రిపురాలు రిలీజ్ అయిన రోజు ఆయన చిన్నపిల్లలో హాయం చేశా ఎందుకంటే ఆయన తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు జెండా ఎగిరేసిన ఆయన ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతుంటారు సార్ మీ మంచితనానికి మీ మంచి వ్యక్తిత్వానికి మీరు ఎక్కడికో వెళ్తారు సార్ మనం దేశాలు దాడుతున్నాం ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియానే నాకు తెలుసు మీ విజన్ తెలుసు సార్ మీరు కొడుతున్నారు అంతే లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ దర్ వాజ్ అమేజింగ్ ఎమోషన్లో కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇన్ఫర్మేషన్ని జోడించి ప్రమోషన్ వైపు తీసుకెళ్ళగల సత్తా కలిగిన వ్యక్తి ఎస్కేఎన్ గారు దట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఎస్కేఎన్ గారు పన్నీకి సినిమా నచ్చింది నువ్వు అర్జెంటుగా మొత్తం ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని ఆపేసి బయలుదేరి వస్తుంది బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళి కూర్చుంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మన టీంకి ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కూర్చొని ఆయన ఎలా మాట్లాడారో అలా మాట్లాడి మీకు వినిపిస్తాను రాజమౌళి సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది మీకు ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ లాంగ్వేజ్ మీకు వినిపిస్తాను నేను అంతే నాకు అక్కడ అల్లు అర్జున్ గారు కనిపించద్దు అమీర్ పేట ట్రిపుల్ ఏ థియేటర్లో కూర్చొని ఒక మాస్ ఆడియన్ రివ్యూ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది ఒకే ఒక్కసారి సినిమా చూసి ఫోకస్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ పెట్టావు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళావు అమ్మాయి బ్యాక్ నడుస్తుంటే లో యాంగిల్ పెట్టావు అసలు అద్భుతం ఇది కెమెరా యాంగిల్స్ చూసినాడు అక్కడ ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్ చూశాను సార్ మీలో ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మై మీ మై డీటెయిల్స్ చూశాను సార్ అక్కడ మీరు ఎంత గొప్ప యాక్టర్ చూశాను ఐకాన్ స్టార్ అంటే ఒక హీరో కాదు సార్ ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఒక మాస్ ఆడియన్స్ ఒక సూపర్ బ్యాక్టర్ అందుకే మీ జడ్జ్మెంట్లకి ఇంత వాల్యూ ఇండియా మొత్తం మార్మవుతుంది అప్పుడప్పుడో గుంటూరులో కొడితే ఎక్కడెక్కడ కొడితే గుంటూరులో రీసౌండ్ వచ్చినట్టు ఇండియా మొత్తం వస్తుంది రీసౌండ్ ఇప్పుడు నాది కానీ ఎస్కే ఇంది కానీ బన్నీ వాసుది కానీ అందరి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఒక వ్యక్తి వల్ల ఆ వ్యక్తి బన్నీ బాబు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ నుంచి యాక్చువల్గా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ని చూసాం ఎందుకంటే నేను ప్రాణం అని ఒక సినిమా చేశాను ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అసలు మనకి ఏమీ తెలియనప్పుడు ఎవరో డబ్బులు పెట్టమంటే పెట్టాను మొత్తం పోయింది ప్రాణం పోయింది దాంట్లో ప్రాణం పోయి డల్గా కూర్చుంటే ఒకరోజు అప్పుడు బన్నీ బన్బాబు మేము అతను తను డ్రాయింగ్ చేసేవాడు అప్పుడు ఒకరోజు ఏం మారితే ఏమైందని అన్నాడు అంటే ఇలా ఏం లేదు ప్రాణం పోయిందన్న అంటే అసలు నీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు కదా బాబు అసలు నువ్వు దాని జోలికి ఎందుకు వెళ్ళావు సినిమాల జోలికి ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు అని తను యాక్చువల్గా చిన్న ఇది చూపించాడు దాని తర్వాత కొంచెం కేకలేసాడు ఇంకా లేదు లేదు ఇంకా జీవితంలో సినిమాల జోలికి వెళ్ళాను అన్నాను దాని తర్వాత తను తను హీరో అయ్యాడు గంగోత్రి చేశాడు అట్లా అయింది ఆర్య సినిమా చేశాడు చేసిన తర్వాత అప్పుడు యాక్చువల్గా తెలియకుండా ఈ సినిమా బాగా ఆడుతుంది మారుతి పాలకొల్లు మనోడు కొనుక్కుంటున్నాడు వాసు నువ్వు కూడా ఏమన్నా కలిస్తే కలు డబ్బులు వస్తాయి అని అన్నాడు అని అంటే సరే అని మా అత్తగారు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ఐదు లక్షలు ఉంటే ఆ సినిమాలు వాళ్ళకి తెలియకుండా డబ్బులు సినిమాకి పెడతానని తెలియకుండా పెట్టేశాను పెట్టేశాను ఆ ఐదుకి ఏడు లక్షలు వచ్చినాయి ఆ రోజు నుంచి ఒక సినిమా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది మాది ఆ జర్నీ అనేది యాక్చువల్గా దాంట్లో వాసు వచ్చాడు నేను అలాగే ఎస్కేఎన్ యువి క్రియేషన్ వంశీ ఇట్లా అందరం మా పునాది మా ఫౌండేషన్ యాక్చువల్గా బనిబాబు ఎందుకనంటే అక్కడి నుంచి మా జర్నీ అలా వెళ్తూనే ఉంది మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అట్లాగే తెలియకుండా ఎవరి ఏ సపోర్ట్ తీసుకోకుండా తనకు కూడా చెప్పకుండా ఒకరోజు సడన్గా సినిమా తీసేసాను ఒక ఇది ఈ రోజుల్లోని సినిమా వెళ్ళి జూలై షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళి చూపిస్తే ఏంటి గురువు నువ్వు అసలు ఎప్పుడు తీసావు ఎప్పుడు వెళ్ళావు సినిమా కంటే ఏదో చిన్న కెమెరా దొరికింది ఫైవ్ డే కెమెరా వెళ్ళి తీసుకొచ్చాను అన్న అని అంటే ఆడియో ఫంక్షన్ కాదు సినిమా బాగుంటుందా బాగోదా అని కూడా ఆలోచించకుండా తను యాక్చువల్గా ఆడియో ఫంక్షన్ పిలిస్తే వచ్చేసాడు ఆ రోజు ఇచ్చిన హైప్ యాక్చువల్గా ఒక మారుతి అనే ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అయింది తర్వాత దాని తర్వాత యాక్చువల్గా నిజంగా ఆ రోజు మీకు ఈ రోజుల్లో ఫస్ట్ కార్డు తందే వేసుకున్నాను 